，发现稀有级天命之子张潇，下山的天师，人间历练斩妖除魔，克制一切诡异。这位居士，请问你认识杨巅峰吗？嗯，杨巅峰，谁家好人能起这名啊？不认识，不认识。老爹明明说哥哥的名头在魔都很响亮，为啥我问谁都说不知道呢？哥你在哪儿啊？弟弟我想死你了！<笑>在上一季的结尾处，众人在方长的带领下，终于找出赵日宗的藏身之地。一番战斗下，总算拔除了这个倭瓜国安插在魔都的毒瘤。时光流转，接下来的日子过得非常安稳。众人除了吃饭睡觉就是打方长，无聊的时候就在韩家别墅秀秀恩爱。这帮混蛋天天在我家蹭吃蹭喝也就罢了，还当着我的面腻腻歪歪，这不是欺负老实人吗？嗯，话说我是不是也该找个女朋友了？嘿嘿，干嘛非要是女朋友？性别这块别卡的那么死吗？<笑>你一疯你想干嘛？这是我家，你可别乱来。你家不就是我家吗？啊，我好心收留你，结果你插我身子。雨涵，雨涵呢？你哥逃完了。杨叔给雨涵报了课后辅导，还没回来。都他妈不靠谱！我还是汪慧探探吧。探探是干嘛的？当然是交友用的。卡牌上的用户有认证，安全可靠，上线就可以匹配到附近的美女，效率极高，操作也简单。喜欢就诱惑，想要脱单简直是易如反掌。贝塔贝塔，我回来了。哼，你个死鬼还知道回来啊？最近叶晨通过韩家的情报网，总算找到了失散多年的大姐。二人相认后，天天腻在一起，经常夜不归宿。贝塔，你就别说我了。对了，我刚在街上捡到个傻子，他说认识杨叔，在下龙虎山小天师张潇，拜见诸位居士。这小子长相仪表堂堂，跟我比起来也只差了三分，妥妥的主角模板呢。狗宿主，这家伙也是天选之子哦。哦，你好，既然认识杨叔，那就是我韩贝塔的朋友，咱别的没有，就是行动。来来来，账户给我一个，咱先给你转一个亿。啊，这么自来熟的吗？一言不合就给钱。这大概就是有钱人的生活吧。多谢韩大少款待，我不缺钱的。既然来到了这个大家庭，那就是自家兄弟，以后我罩你。哎，这是我家，你一副男主人的模样是啥意思？刚还没问你，你跟杨叔是什么关系？他看着年龄不大，不会是杨叔在外面的风流债吧？哦，不是不是，不是你们想的那样，我其实是。Oh, you can... 你个倒霉王八犊子，你他妈怎么来这里了？哥，哥，赏你东西！龙虎山的小天师喊杨叔叫哥，不是你们一个姓张，一个姓杨，怎么就成兄弟了？别说话，安静吃瓜。嘿嘿，回答我的问题，你他妈怎么来了？哥，爹说了，天地即将大乱，我为龙虎山小天师，当代道门领头人，必须要解救世人于水火之中，对剑救沧桑。说人话，爹让我下山投靠你。他算出我在你身边会有大机缘。靠，那老东西还没死呢。哥，咱尊重点，好歹那是咱爹。我呸，那是你爹，不是我爹。哼、嗯，后爹也是爹啊，毕竟咱俩是同一个妈生的。原来杨叔是老天师的继子。杨叔他俩年龄最少差了二十多岁，不得不说这老天师有点东西。杨叔，你嘴可真严了，我是你从小带大的，竟然不知道有这回事。假丑不可外扬啊。既然你们这些小混蛋这么好奇，那我就说说吧。眼看实在藏不住啊，杨叔无奈的开始讲述发生在他母亲身上的一场狗血大剧。话说五十年前，当时还很年轻的老天师下山历练，竟意外身负重伤。杨叔的娘美女就英雄，带着受伤的老天师回家疗伤。绿叶的守护让老天师深深的爱上了他娘，但是老小子那时候比较单纯，愣是没表达出自己的意思。随后老天师便回了龙虎山继承天师之位。等他再回来找杨叔娘时，结果人家结婚了。老天师非常痴情，这一等就是二十年，终于把杨叔亲爹熬死了。杨叔成年后直接去当了兵，等到退伍后才发现家被偷了，多了个便宜后爹。后来老东西说要给我娘调理身子，再然后生出了这个王八犊子。三姨个娘，我是王八犊子，你是啥？我那愚蠢的欧豆豆啊，你又欠揍了。切，不要刀子嘴豆腐心了。你每年都偷偷跑到龙虎山看他娘，也偷偷看看爹。还给我带一点礼物哦！孽障，你给我闭嘴！哥，别打，我是你亲弟弟。亲弟弟又如何？走，我带你练功去，让格格看看你这些年来有没有偷懒。孽障，救我！我什么都没看到。
，什么都听不到。哥，亲家、嗯，哥，我错了。没事，叶晨是神医、啊，哪怕给你打半死，他也能给你治，保证你明天火蹦乱跳的。<笑>大哥怪我让他在后辈面前丢了面子，下手也太狠了吧！我可是你亲弟弟啊！守护寒贝塔系统绑定成功，本系统作用就一个：守护寒贝塔。守护好了，看表现给甲 A。系统新手弹以包发放，宿主修为达到大宗师境界。哎，这就是传说中的系统吗？嘿嘿，爹说的果然没错，跟着大哥就是机缘多，是寒贝塔。以后我龙虎山天师罩着了。